Desde el centro de la provincia de Santa Cruz, Gobernador Gregores, Noticias 7 informa. Tenemos palabras de la profesora María Inés Rodríguez que nos comenta sobre el maratón que se estará realizando este fin de semana en nuestra localidad. Sí, el sábado 30 estamos eh, por hacer el maratón del Día del Pueblo que se suspendió así que lo vamos a realizar el sábado a partir de las 14 horas, eh, como siempre, en frente de la municipalidad. Eh, bueno, las categorías son siempre las mismas, eh, los que han corrido saben que a partir de dos, dos o tres años eh, comenzamos hasta eh, veterano. ¿sí? Y para inscribirse, eh, ya se están inscribiendo en, el, en la dirección de deporte, en la, en la Secretaría de Deporte, y mañana viernes, a partir de las 17.30 vamos a estar en la municipalidad, inscribiendo y entregando números también. ¿El recorrido va a ser el mismo del año pasado? Sí, el recorrido es el mismo. Eh, las distancias, las categorías más chicas eh, van a alargar de enfrente de, de Candileja, de enfrente de, de la Anónima, bueno, tiene diferentes largadas. Luego ya cuando empecemos con los chicos un poquito más grandes, es un circuito, pero todo sobre la avenida. Y para finalizar, eh, los mayores y los veteranos y los juveniles, es una vuelta grande de 2.000 metros que va desde la Muni, por la avenida hasta el caballo, hasta la, la figura del caballo, y desde allí por la misma avenida hasta la comisaría. Así que siempre el mismo recorrido tenemos, trabajamos siempre por el mismo lugar. ¿Quiénes estuvieron colaborando con esta organización? Bueno, la dirección de deporte es la que organiza eh, natatorio municipal y bueno, toda la gente de deporte y toda la gente de natatorio que está disponible para ese momento, porque yo sé que hay algunos profesores y algunos empleados que viajan, así que me van a estar acompañando ese día. Y bueno, las edades, remarca igual que si es abierto para todo público. Sí, es abierto para todo público, comienza con las categorías 2015-2016, que son los más chiquititos, y finalizando, ya te digo, con los veteranos, hay caminata también para la gente que no quiera trotar, eh, se hace una caminata aeróbica. Y eh, la mayoría de las categorías son participativas, no competitivas. Tenemos algunas eh, categorías a partir de preinfantiles, que sería competitiva porque se premia a los tres primeros. El resto se le da alegoría con la entrega del número y una bolsita de un refrigerio. Bueno, reiteramos entonces para ir a inscribirse. Mañana, eh, viernes, a partir de las 17.30, en la municipalidad y el sábado por la mañana también vamos a estar inscribiendo a aquellos que por ahí no puedan ir mañana de 10 a 12 para poder largar a las 14 horas el maratón. Estuvimos dialogando con Sandra Carrasco, locutora de Radio Nacional, que nos comenta sobre la travesía anual de Cuatris y Motos en adhesión a su aniversario. Una nueva edición de esta travesía de motos y cuatri, la gente que acompaña en bici, en autos particulares, bueno, cada año vemos que se va incrementando, es una actividad, un recorrido, nos detenemos por allí a mirar el paisaje, cosa que por allí con esto de la vorágine del día eh, no, no, no lo detenemos a ver, eh, yo veo por allí imágenes que son muy comunes de ver, pero que asombran el paisaje que tenemos aquí en la localidad de Gregorio. Así que esta es una buena excusa, aparte que decimos este sentido de pertenencia que tiene, a ustedes le pasará lo mismo con el medio, el canal 7 de televisión local, pero a nosotros la radio es distintivo para toda la localidad, ¿no? todo pasa por la radio, por más que en estos momentos eh, eh, la tecnología avance, supere internet, bueno, tantas, 
redes sociales y todo lo que haya, siempre está el corazón de, de la radio encendido. Así que bueno, uno tiene ese sentido de pertenencia, creo que la gente lo tiene y acompaña cada una de las propuestas que, que realizamos a lo largo del año y esto es una buena excusa. La radio llega mucho más allá. Sí. Atraviesa a todos, todos, hasta toda la tecnología, Seguro. creería yo. Seguro. Y bueno, es por eso que el próximo domingo, 31 de marzo, hemos eh, planteado nuevamente la invitación para, para toda la localidad, para la gente que se quiera sumar, y es hacer el recorrido, serán... 25, 30 kilómetros haciendo eh, un recorrido tranquilo en familia porque sabemos que pasa eh, también en esto, tiene que ver la familia, como decía anteriormente, y bueno, van a estar los pequeños que se animan también, siempre nos acompañan muchísima cantidad de chicos, eh, muy pequeñitos, también en cuatri, en, en moto, eh, así que bueno, el recorrido va a estar muy lindo saliendo de aquí, de, de Radio Nacional eh, de las afueras, bueno, la concentración es ahí a partir de las 9 de la mañana y como siempre es con un almuerzo a la canasta, bueno, disfrutar el día, ojalá por lo que vemos eh, va a pintar muy lindo el día, así que que, que todos se animen, que, que participen, si no tienen motos, cuatris, que se animen a andar en bici, sino como todos los años, invitar a la familia también que pueda acercarse a ese lugar, bueno, eh, andando en sus vehículos particulares. Ojalá el factor climático en esta oportunidad los acompañe. Y este, comentanos el recorrido más o menos, dónde inician, dónde termina. Bueno, saliendo desde la radio, hacemos la vueltita hacia la circunvalación, vamos hacia arriba por el sector del faldeo, llegando hasta más o menos en el circuito de moto, eh, hacemos allí unas vueltitas, pasamos por una de las chacras allí por donde menco, Pasamos en ese sector, eh, atravesamos para, digamos, para el otro sector de la ruta y hacemos entrada en dos, eh, dos chacras también. De allí nos vamos al recorrido a la Isla Fea, que también es un lugar que vamos a, a ver, a observar muy de cerca. Bueno, tenemos la posibilidad de estar eh, pasando por algunos sectores también en algunas de las chacras. Bueno, y vamos a entrar al río, ¿eh? toda una travesía también, hemos visto el lugar, los chicos han estado recorriendo, Carlos, eh, bueno, Roberto, todos los chicos han estado recorriendo, han hecho este recorrido hace algunos días, hace algunas horas atrás, y bueno, realmente está como para disfrutarlo, así que se entra al río, si los pequeños por allí ya sabemos, llevamos carretones y eso como para los que no se vayan a animar, como para que no se moje, no haya alguna complicación, bueno, obviamente lo subimos arriba del carretón y después bajarán y volverán. Y luego entramos por la ruta, hacemos un nuevo recorrido y vamos allí a Manantial de las Chinas, que es eh, propiedad del señor Claudio Fidalgo, también le agradecemos obviamente. Qué bien, Sandra, y comentanos eh, quién más, aparte de usted y los coordinadores... Eh, han trabajado para que esto se logre. Bueno, año tras año toda la gente de la radio, todo, todos los chicos, porque, bueno, decimos por ahí hay algunos que están un poco más involucrados que, que otros, pero que, bueno, esto, decir, eh, alguno hace la, la promoción, otro invita, nos, otros hacen la planilla, hay que buscar, en el día de ayer buscábamos todo lo que tiene que ver con eh, bueno, las, las parrillas que vamos a tener ese día para cocinar los chorizos, las cosas que se lleven. Eh, bueno, estábamos viendo el tema de la música, hacer juegos allí en el lugar. O sea que cada uno de los integrantes de la radio hace su aporte también, ¿no? Así que eh, todos, todos, todos. En cada una de las ediciones, todos los chicos, todos los compañeros sumamos en este compromiso también para festejar nuestro día, nuestro cumpleaños, nuestro aniversario. Tan próximos a, al aniversario, sí, sí el número primero, 37, ¿no? El primero de eh, abril, es una fecha que para nosotros es muy especial, aparte que en esa época ya eh, todo lo que pasaba en la República Argentina es como un sello muy distintivo, parte de la historia, parte de todas las cosas que han pasado, bueno, la radio allí encendida desde el primero de abril, de 1982, así que a festejar simplemente. Y Sandra, ¿qué número de edición es en la travesía de Cuatres y Motos? Ya me perdí, me parece, no, la décima, décima edición de Travesía de Motos y Cuatres y con la compañía también, por supuesto, de las bicicletas, la gente, así que simplemente agradecer también a ustedes que cada uno de los años de las distintas ediciones, el Canal 7 estuvo también de alguna forma recorriendo todo, eh, bueno, filmando los bloopers, eh, haciendo todo este recorrido, ¿no? Y que toma imágenes, Luisita también, así que un agradecimiento muy especial a todos.
tenemos las palabras en esta oportunidad con el director Ezequiel Detri de este largometraje denominado Tropero. Bueno, Troperos es un, una, un largometraje eh, que se inició en el año 2013. La, la, la idea de empezar a arrancarlo fue en el 2013. Arrancamos, si no me equivoco, en enero de 2014 a filmar a, a, los primeros rodajes. Estuvimos un año y medio yendo cada dos meses a, a rodar y después hicimos varias retomas que fue parte, podemos decir, de medio año más. Después se, se armó una postproducción, se hizo en Buenos Aires, que habrá durado una hora, un año y, y medio más. Troperos, bueno, eh, iniciamos eh, en ese momento con Silvestre Seré y Nicolás Detri, que es mi hermano, eh, la idea de poder armar este documental en el Valle de Tucutucu, un poco la idea era poder retratar y homenajear al, a la gente de este lugar a través de, de la imagen y el audiovisual. Ezequiel, ¿cómo, ¿cómo surge el lugar? ¿Ustedes lo conocían, le contaron? ¿Cómo se da eso? El lugar surge a través de un viaje que hice yo en su momento en el año 2000, 2011, que fui a la estancia, precisamente estancia Tucutucu, de la familia Arcal, a trabajar, quería conocer lo que pasaba en ese lugar, digamos, tenía la posibilidad, me habían invitado a, a ir y, y aprender un poco de esto. Y, y bueno, yo me enganché mucho con lo que sucedía, me, me enganché con la gente del lugar, con el, con el lugar en sí, entonces me empezó a transmitir algo muy lindo e interesante lo que estaba pasando ahí y por ahí a través de cuentos y relatos míos logré contarle a mis otros dos compañeros, a Silvestre y a Nicolás, eh, lo que estaba pasando y que por ahí estaba interesante poder filmar un poco lo que sucedió ahí. ¿Qué es lo que refleja principalmente este largo? Este largo refleja principalmente la vida de, de los gauchos en, en esta parte de la Patagonia, ¿no? eh, en este valle. Eh, sus anécdotas, eh, sus vivencias, eh, los trabajos que se realizan. Eh, Troperos es un, muestra un año entero dentro del lugar, en el que, que se arranca con la esquila, después los arreos, las tropas, digamos. Eh, y el invierno en el cual el, el gaucho se, se, se queda en el puesto cuidando la hacienda, después los arreos de vuelta y un poco lo que es el nacimiento del cordero. Digamos que transcurre un año entero, un ciclo entero de lo que sucede en el lugar, eh, junto con digamos, los trabajos que suceden en el lugar, junto con las historias y sus vivencias. Bien. Este trabajo, Troperos, también incluye... Por lo que vimos, eh, un libro con muy buenas fotografías, obviamente, también de ese proyecto. Sí, Troperos es, eh, es un documental, largometraje, y un libro de fotografías. El libro de fotografías fue el principio, digamos, fue la primera idea de realizar un libro de fotografías. Después nos motivamos con la idea de poder hacer el documental. El libro de fotografías es, eh, es muy parecido a lo que se muestra en el documental pero desde la parte más visual, ¿no? de, de los que son retratos. ¿Tiene fotógrafo o fotógrafa? Los fotógrafos del, somos nosotros mismos ah, también, sí. Nicolás Detri, eh, Silvestre Seré y yo, Ezequiel Detri. Bien, ¿cómo ha sido la repercusión de la presentación de Troperos desde que arrancó hace unos meses, creo, o el año pasado, que arrancó este? Bueno, ¿cómo, eh, ¿qué respuesta han tenido ustedes de, del público a donde se ha presentado? Y bueno, comentarnos de paso en qué lugares ya se ha presentado. Eh, bueno, Troperos la verdad que genera, la gente que lo ve le genera placer, le genera mucha alegría, digamos, y, y emotividad, genera emotividad, porque la verdad que es un laburo eh, muy delicado lo que hemos hecho, hemos logrado retratar a la gente del lugar desde, una, desde un lugar muy, muy desde, desde digamos, no, no invadiéndolos a ellos, dejándolos ser, realmente se muestran como ellos son. Y, y bueno, el, todas las repercusiones que hemos tenido han sido recontra favorables, eh, la gente se queda muy impactada, muy contenta, agradecida de que podamos mostrar un poco esta realidad que hoy se sigue viviendo, que de a poquito va como aminorando porque la gente no quiere ya tanto estar en el campo. Y, y bueno, la verdad que nada, hemos logrado poder presentar la película en festivales de cine en Ushuaia, también en Coyhaique, en Bariloche, en Puerto Montt, y ahora último estuvimos en, en Cuba también.
Bien, Ezequiel, por lo que vemos es casi todo Patagonia, Chilena, Argentina. Eh, ¿Hay proyectos de presentar esto en el norte de nuestro país? No, por ahora no. Digamos que estamos el, el paso a seguir de, de, de troperos en general es este, esta gira patagónica que vamos a estar haciendo a partir del de 10, de, 10 de abril, que inicia en Esquel y en Trevelin. De ahí pasaremos por Perito Moreno, después por acá por, por Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Río Gallegos, Calafate y Chaltén. Bien, aquí en nuestra localidad ya tienen definido eh, el día, el horario en que se va a presentar y bueno, la posibilidad de hacer más de una función. Sí, correcto. Eh, la, en principio el, la fecha pactada es el 19 de abril, 7 y media de la tarde, por ahí la convocatoria 7 de la tarde. Eh, y a lo mejor, dependiendo de, de la repercusión, podremos llegar a ver la posibilidad de hacer una más en mayo, los primeros días de mayo. ¿Esta presentación del, del Largo eh, incluye alguna charla de ustedes o es directamente a ir a, a ver el film? No, incluye una charla nuestra. La idea es, eh, nosotros presentamos, eh, no, nos presentamos a nosotros, explicamos lo que es Troperos, se presenta la película y después se propone un un ida y vuelta con la gente que quiera sacarse dudas o preguntar algo un poquito más sobre el proyecto. Bien, Ezequiel, eh, algo para destacar también es que eh, la gente que quiera eh, adquirir el libro, Troperos, va a tener la posibilidad de, eh, durante la estadía de ustedes. Sí, vamos a estar eh, con los libros de Troperos, también dentro de la gira, así que eh, bueno, en su momento en la presentación, cuando lo haremos el 19 de abril, estaremos con los libros y el que quiera ojearlo o mismo si quiere adquirirlo va a tener la posibilidad de hacerlo. Ezequiel, ¿hay algún otro proyecto después de Tropero, después que termine todo el, el proyecto este? No aún, no aún. La idea es tratar de terminar esto de, de esta manera, que es lo más interesante para nosotros. Eh, la realidad es, desde el principio fue poner en valor a la gente del lugar que nos abrió la puerta, nos mostró su vida, nos contó su historia y poder a ellos homenajearlos es y que ellos también se puedan ver con lo que es realmente el final de la película, es lo que a nosotros hoy nos está movilizando y lo que nos está moviendo desde el principio, pero es lo que queremos lograr, que ellos puedan eh, verse a sí mismos eh, retratados desde, este, desde nuestro punto de vista. Bien, Ezequiel, te agradecemos la información, por supuesto vamos a estar allí atentos a lo que va a ser la presentación de un film que es bastante esperado aquí en la región, como les pasará en toda la región de la Patagonia, en que van viendo los avances que ustedes en su momento han publicado. Correcto, sí. Estamos con mucha gente que nos va preguntando por, por internet, por redes sociales, de cuándo podemos ir a, a acercarnos a su pueblo, a su localidad. Bueno, esto es un poco la idea de la gira de, de ahora en abril, de poder toda la gente que, que, sea, que, que esté interesada en el proyecto, que haya visto algo y la realidad que tiene ganas de, de poder ver más, bueno, eh, trataremos de poder difundir de la mejor manera para que todo aquel que, que esté cerca de, de algún pueblito que estemos pueda acercarse a, a verlo. Estuvimos dialogando con Sandra Carrasco, que nos comenta sobre el emplazado del mate y la pava, este símbolo de la amistad gaucha. Esto me llega de sorpresa ahora, hace dos años más o menos es esta, se presentó un proyecto, lo presenté en forma particular, me parecía que estaba muy de, 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 en boga lo que era reconocer a esta bebida, a esta infusión como bebida nacional y ya hace dos años, en el mes de abril justamente presentaba uno de los proyectos que me parecía que también eh, formaba parte de la idiosincrasia de aquí en nuestra localidad y que podía llegar a unificar algún criterio en cuanto a lo que tiene que ver con lo nuestro, lo tradicional, lo autóctono y bueno, veía la posibilidad también de que se pueda hacer otro monumento, en este caso el monumento al mate, nuestro símbolo de la amistad. Símbolo de amistad. Seguro. Y bueno, viendo que acá es un lugar muy muy hermoso también porque llegan muchos extranjeros, mucho turismo nacional, la gente que cada uno de los monumentos que tenemos emplazados aquí en el pueblo realmente lo disfrutan. No sé si nosotros, los locales, nos detenemos por ahí a fijarnos qué es lo que tenemos en nuestro pueblo. Se nos pasan por alto. Sí, es verdad, porque están ahí, están ahí simplemente, pero, pero creo que el turista y la gente que viene de otros lugares siempre lo vemos, que están allí, eh, bueno, observando, viendo, y, y bueno, y era una posibilidad eh, ya desde el 2017 de presentar este proyecto, de la cual enseguida fue por unanimidad en el Consejo Deliberante, inclusive estaba quien está hoy como 
el diputado nacional, el señor Juan Vázquez, estaba como intendente, lo presenté también a, a la Dirección de Cultura, Turismo, bueno, en ese entonces a quien estaba eh, al frente como diputado por pueblo, a todos los concejales y el intendente actual estaba en ese momento de concejal. Bueno, se dilató un poquito en el tiempo, pero nunca es tarde, digo, ¿no? De sorpresa un... Un amigo también de la radio, Flavio Amarilla, él estaba haciendo otra actividad. Excelente artesano. Sí, seguro. Preguntó porque fue él el que hizo, nosotros contratamos su servicio y fue él el que hizo el monumento con el mate y la pava, que ustedes en algún momento tomaron registro también de eso. Y, y bueno, él consultó simplemente cuándo se podía emplazar. Bueno, como decía, se habían dilatado un poquito los tiempos, no, no pasa nada por lo menos me llamaron la semana pasada y dijeron que ya se podía empezar a hacer la estructura, la base, hoy estuvieron probando, van a ver, bueno, yo creo que va a quedar muy lindo, pero no es de una persona en particular, es de todo el pueblo, de la gente que quiera, bueno, esto, ¿no? Eh, si bien dice Mateando por Nacional, en ese caso cumplíamos 28 años, nosotros teníamos intenciones de colocarlo en el 2017, eh, allá por el 30 de noviembre, justo con la celebración del Día del Mate, y nuestro cumpleaños número 28. Pero bueno, decimos eh, eh, que, que hay que esperar un poquito. Yo creo que vamos a tener una novedad muy linda para el próximo primero, ojalá se den los tiempos, así que bueno, se está todo pensando como para inaugurarlo justamente el primero de abril, que es el cumpleaños de la radio. ¿no? Muy bien, ojalá entonces sea efectivo para en honor a tu programa, que es muy importante para la gente del campo, y todos lo sabemos, y para toda la comunidad. Así que bueno, Sandra, te dejo tus palabras, tu mensaje en este próximo cumpleaños que van a estar teniendo. No, de, eh, es muy difícil, ¿no? Porque detrás de uno hay muchísima cantidad de gente, están los directores, la gente que ha pasado, la gran familia, también de la radio, pero digo, soy una privilegiada al estar al frente de unos micrófonos y bueno, poder celebrar este nuevo cumpleaños también, de alguna forma, así que no, felicitaciones a todos y gracias por el acompañamiento de tantos años. ¿no? Tenemos las palabras del presidente de la asociación futsal gregorense, Pablo Villarroel, denominado Copa del Valle. Eh, vamos a estar realizando la primera edición de la Copa del Valle, Copa del Valle 2019, que la idea es instalarla en, la, en, lo, en el alelo que tiene Marcelo Severa de, del día de mañana, de tener una fiesta propia en Gobernador Gregores en el mes de enero, y como para iniciar la actividad, nosotros en este mes de marzo, en adhesión al aniversario, eh, largamos este torneo relámpago, que es para también para calentar un poco de motores, lo que es previo al arranque de la liga nuestra propia. Bien, eh, ¿cuántos equipos han logrado reunir para esta primera edición entonces de esta Copa del Valle? La idea ha salido que sean únicamente equipos locales, en el medio como veíamos que por ahí no había tanto entusiasmo por el arranque de la Liga Centro, también que es un... Es un problema para la Liga Centro y un problema para nosotros también, porque la, la gente es la misma. Los que participan, los técnicos, dirigentes, son los mismos. Este, se habló de traer equipos de afuera, quedó en medio en el medio, en el aire, no pasó nada. Y bueno, se juntaron 10 equipos locales, la idea era juntar los 16 para que sean cuatro zonas y que sea el fin de semana puro futsal. Pero bueno, eh, no se pudo, bueno, participar 10 equipos que son todos participantes de nuestra Liga. Bien, Pablo, eh, hablemos un poquitito de, de algunas ramas que tienen que ver con el, con el fútbol de salón, por ejemplo, la, la rama femenina, la rama senior, que por allí bueno, no están muy, muy firmes en lo que es el calendario local, pero este, siempre con la posibilidad de que crezca. ¿no? Sí, sería importante que crezca porque nos haría más grande a uno de nosotros como asociación, pero yo creo que hoy en día falta que participe mucho más gente, que se quiera hacer cargo por ahí de la rama femenina, que quiere decir, bueno, la Liga Señor la vamos a manejar desde nuestro lugar, dentro de la asociación, porque la asociación es abierta, es de todo, siempre estamos dispuestos a que se integre gente nueva, pero sería cuestión de charlarlo, que haya algún interesado, bueno, hay cuatro equipos señor, arrancamos con otros cuatro equipos el primer año, el año que viene sumamos dos o tres, y así para seguir creciendo como lo hicimos nosotros al principio, que éramos cuatro equipos. Y la rama femenina, eh, todos sabemos que American Club es un equipo que sale a participar, que está a cargo del Polaquito Ortiz, de Gabriel Ortiz, y ahora, eh, justamente hace una semana, arrancó Pati Pacor con el tema de la femeninos juveniles, infantiles, vendría a ser sub-13, sub-15, creo. Eh, así que, por ahora tenemos ese equipo, no, no creo saber de otro, por ahí han salido a participar Seba Velázquez con un equipo, pero sería cuestión de charlar también, de que se sumen y quieran decir, bueno, 
tenemos nuestro juego de equipo, queremos arrancar nuestra liga y bueno, bienvenidos sean. Bien, Pablo, vos decías de, de la liga local, ¿cuándo eh, piensan que va a arrancar la, la liga aquí en la localidad? Sí, en el mes de febrero realizamos la, la reunión informativa este, y se acordó que el día 16 de abril, el martes 16 de abril, se dará inicio a la primera fecha, donde este año van a haber dos equipos de comandante Luis Piedra Buena, o sea, se suma al barrio 100, la Roma Fútbol Club. Y en lo que hace a, a otras copas eh, en un nivel un poco más alto, donde van los campeones, donde... Eh, este, se sale a otros lugares del país o de la provincia, ¿queda algo pendiente para, para este año para los equipos de Gregores? Sí, sí, porque se terminó el año pasado en diciembre, se terminó con América en el Misiones, América tuvo la oportunidad al ser el vigente campeón de nuestra liga en Río Gallegos, en el torneo de campeones, de poder acceder de nuevo a la división de honor, lamentablemente no, no, se, no se nos dio, porque como Gregores eh, representaban a Gregores los chicos, eh, hicieron un papel espectacular durante los dos primeros partidos y en, la última, en el último salto, bueno, faltó esa cuota de suerte que bueno, no se pudo lograr. Pero sí queda, queda para American y para el Colo Futsal, Gaiman en el mes de septiembre, lo que sería Copa de Oro, y para Cosmo, que es el tercero, y el equipo que se quiera inscribir, Copa de Plata, que creo que es Esquel, si no me equivoco, la sede. Pablo, bueno, volvemos a lo que es la, la noticia del momento, recordanos eh, los horarios para el desarrollo de este torneo aquí en nuestra localidad este fin de semana. Sí, hoy arrancaremos a las 19 horas con el primer partido, ahora vamos a realizar el sorteo de las zonas, así no, no queda ningún tipo de duda, y mañana tenemos que jugar un poco con los horarios porque Huracán participa acá de local con las inferiores y Cruz del Sur viaja con sus inferiores, así que tenemos que acomodar un poquito los horarios de los equipos para que no, no se interpongan y nadie... Más que nada los chicos, cuidar a los chicos, que no haya un lesionado ni nada, porque la sobrecarga por ahí te lleva a cosas eh, que después de, cuesta una recuperación en los chicos. ¿no? Así que bueno, esperarlo, nos invitamos a todos en el gimnasio, esta, nuestra primera edición y esperemos que esto continúe mucho más adelante. Tenemos detalles con la presidenta del Consejo Deliberante de nuestra localidad, Gladys Rivera, que nos comenta sobre el Congreso de Concejales a realizarse. Eh, se va a realizar el sexto encuentro, como vos dijiste, de concejales. Eh, el último que se hizo fue en diciembre en Calafate. Y bueno, de ahí eligieron unas autoridades para hacerlo acá eh, en esta fecha más o menos. Así que eh, estarían llegando alrededor de confirmados que tengo, son 30 concejales. Eh, así que mañana tenemos una mesa de trabajo que arrancaría a las 10 de la mañana eh, se va a hacer en el Zoom de Parques Nacionales y um, igual tengo eh, autoridades nacionales que van a venir se va a encontrar eh, el diputado Juan Vázquez eh, va a venir Anita Yani y después tengo una mesa de trabajo preparada para alrededor después del mediodía con gente de, de provincia eh, que van a estar llegando más o menos a esa hora, así que tenemos ahí... Eh, Ellos serían los que van a estar presentes. Sí, el Ministro de Economía, eh, hasta ahora que me confirmó, y con su equipo de trabajo, más que nada para darnos información o, o sacarnos todas las dudas que, que tengamos. ¿Cuál sería el propósito de este encuentro, Gladys? Eh, lo, el temario es... Eh, yo lo hice abierto para que cada concejal... Eh, planteé eh, eh, la problemática de cada localidad, eh, o sea, todos tenemos diferente problemática en cada localidad, entonces se plantea, eh, estamos, justamente se invita a, al diputado Juan Vázquez y eso, las eh, autoridades nacionales, para que nos saquen dudas de algunos, de algunas, qué sé yo, el tema tarifazo, eh, cómo se está llevando todo eso, seguramente se va a hacer un, un documento eh, con la problemática de acá del gas y, y varios temas más. Tenemos varios inconvenientes. <ríe> sí, por eso justamente eh, invité a todos ellos para que, porque todas las autoridades igual querían eh, más que nada sacarse las dudas o ver cómo están llevando ellos igual su trabajo a nivel... Eh, nacional, a ver cómo, qué solución o qué respuestas tienen de todo, por ahí eh, Anita sé que ha, plan, ha, ha presentado varios proyectos y bueno, más que nada sacamos la duda a ver cómo está todo eso y qué respuestas ha tenido. 
Bueno, déjanos un mensaje para la comunidad, para que esta, este encuentro tenga una efectividad en cuanto a las problemáticas que le preocupa a la comunidad. Eh, sí, ojalá que esté algo positivo para que tengamos respuesta, de, porque siempre que nos hemos encontrado, hemos hecho documento, eh, varias problemáticas. Bueno, los chicos de Piedra Buena la otra vez presentaron un proyecto, o sea, presentaron un... Eh, un documento con el tema del puente, así que bueno, ellos por ahí tuvieron repuestas y un montón de cosas, así que espero que sea positivo este, este encuentro para el día de mañana y el domingo que va a finalizar alrededor del mediodía. Thank <laughs> you.